Hello students, uh, we will discuss about acquired immunodeficiency syndrome that is AIDS. Why it is called as an acquired immunodeficiency syndrome? Why we will be told about acquired immunodeficiency it is not an congenital one. Congenital means by birth. Birth is not a birth. We have to acquire it. Immunodeficiency is not a total immune system. No other person is not a person. Syndrome is a group of symptoms. Syndrome is a group of symptoms. ஒரு ஏய்ச் கிரிமி நம்ம HIV வைரஸ் நமக்குள்ல உள்ள போமோது நமக்கு நரையா symptoms வந்து வெளியில தெரியும் symptoms நான் என்ன அப்படினா பகாயிச்சல் தலவலி ஒடம்பு வலி இது வைத்தால போகுது இது எல்லாமி வெளியில தெரியும் இந்த group of symptoms அதான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படினா syndrome so இதுக்கு ஏன் இப்படி பேர் வந்திச்சிய இது எப்போ பர்ஸ்டு ரிபோட் பண்ணாங்க அப்படினா 1981ல ரிபோட் பண்ணாங்க இப்பா அல்மோஸ்டு ஒரு 2020 வந்திருச்சில்லிங்களா 25 million persons வந்து இது வந்து இது நால் எரந்திருக்காங்க So, இது எது நால் வரவுது அப்படினா மேனா நரைய மோத்ச இருக்கு பட்டானா மேன் அந்த ஏட்ஸ் காஸ் பண்ற வைரஸ் பேரு HIV வந்து எந்த பாமிலியோட பிலோங் எதுவுடா சாந்து இருக்குனா retro virus இன்று ஒரு group of virus அதிலந்து வரதுதான் HIV virus இன்றுது சோ இந்த retro virus அப்படுதான் மேனா AIDS காஸ் பண்டர virus சோ retro virus இன்றுது என்ன அப்படினா ஒரு family அதிலந்து வரதுதான் HIV virus சோ இந்த retro virus வந்து பாத்திங்கனா RNA stranded கொண்டது நமக்கு உங்களுக்கே தெரியும் RNA, DNA இல்லா நரையார்க்கு அதில RNA single stranded இருக்கரத்தா வந்து retro virus சோ இது எப்படி வந்து ஒருத்தர் கொர்த்து transmission ஆகது transmission கேட்டாலும் மோடின் கேட்டாலும் root எந்த வலியா பரவது அப்படினா இது எல்லாத்துக்கு ஒரே answerதா roots இன் கேட்டாலும் modes இன் கேட்டாலும் எப்படி transmission ஆவுதுன் கேட்டாலும் நீங்க இதனாய் எழுதும் என்ன அப்படினா first வந்து நம் HIV virus வந்து ஒரு மனிஷங்கள்டந்து இன்னோருத்தங்கட்டே எப்படி போது அப்படினா through sexual contact இப்போ ஒரு person HIV virus நால infect ஆயிருக்காங்க அந்த person கோட unprotected sex பண்ணமோது அந்த person கிட்டந்து நமக்கு வரத்துக்கு chances இருக்கு இன்னோனு blood and blood products வந்து contamination ஆயிருக்கு screen பண்ணாம் ஒரு blood நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க transmission பண்ணிக்கிட்டீங்க screen பண்ணி பாத்திருக்குனும் எந்த ஒரு blood நமக்கு உள்ள வாங்கமோது எடுக்குமோது transmission பண்ணமோது before blood transmission procedure அதுக்கு போருத்துக்கு முன்னாடி screening ஒரு procedure இருக்கு screening நா அந்த blood எந்த விதத்தில் contaminated ஆகல எந்த virus உள்ள எந்த bacteria உள்ள check பண்ணி பாப்பாங்க so அப்படி பாக்காம் suppose அது நமக்குள்ள ஏத்துக்டோனா அந்த வலியாம் பரவலாம் infected needle share பண்டுது நால மேனா IV இந்த drug abusesல நீங்கள் கேல்வி பட்டிருப்பீங்க இல்லையா இந்த cocaines use பண்டுது brown sugars use பண்டுருங்க நரம்பு வலியா உசியில் எடுத்துக்கு வாங்க இப்போ ஒரு person HIV infection ஆல பாதிச்சிருக்காங்க அந்த person நரம்பில் எடுத்து அதே சிரிஞ்சை use பண்ணி இன்னோரு person எடுக்கமுது அவங்கள்டு நன்று பலசன்டா உங்களுக் தெரியும் அம்மாட்டிருந்து அம்மா பிரக்கினன்டையா இருக்காங்க அந்த அம்மாக்கு HIV வாயிரச் இருக்கு அப்படினா அந்த கொழந்திக்கு போருத்துக்கு சான்சச் இருக்கு பலசன்டா வலியா சோ இதிலான்னா main transmission of HIV வாயிரச் சோ இந்த பிக்சர் பாத்தின்னா இன்னுருத்திருக்கு பரவத்துக்கு சான்சச் இருக்கு இது வழியாதா பரவது 
எது வழியா பரவுறது இல்ல நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஹெச்ஐவி பர்சன்ஸ டச் பண்றதுனாலயோ அவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்றதுனாலயோ அவங்கள கிஸ் பண்றதுனாலயோ அந்த ஹெச்ஐவி பர்சனை கடிச்ச அதே கொசு நம்மளை வந்து கடிக்கிறனாலயோ ஒரே இடத்துல ஒரே தண்ணியில நம்ம வந்து சேர்ந்து இருக்கிற அந்த பூல்ல எல்லாம் விளையாடுறதுனாலயோ நமக்கு வந்து எந்தவித டிரான்ஸ்மிஷனும் ஆகாது இது மெயினா எது வழியா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளட் இது வழியா தான் நமக்கு இருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகுது ஸோ யாரெல்லாம் ஹைரிஸ் பீப்புள் இந்த ஹெச்ஐவிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மல்டிபிள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் எஸ்பெஷலி ப்ராஸ்டியூட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறையா பேர் கூட மீங்கிள் ஆவாங்க அவங்களுக்கு வந்து காண்டம் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடெக்டடாக வச்சுக்கும் போது ஒன்றும் பயம் இல்லை பட் ஆனால் காண்டம் யூஸ் பண்ணாமல் அன்சேஃப் செக்ஸாக ஒருத்தங்கள்ட்டேருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பண்ணும் போது அந்த பர்சனுக்கு இன் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருந்தாங்க இன்னொரு பர்சன்ட்டை பண்ணும் போது இன்னொரு பர்சன்ஸ்க்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் நிறையா இந்த நரம்பூசி வழியாக ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிறவங்க பர்சன்ஸ்க்கு வரதுக்கு ஏன்னா அவங்க ஒரே சிரிஞ்ச நாலஞ்சு பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பிளட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ரிப்பீட்டடாக எடுத்துருக்க ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அடிக்கடி பிளட்டு வந்து ஏற்றிக்கிறவங்களுக்கு ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டட் மதர் மதர் வந்து ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிறக்க குழந்தைங்களுக்கும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்ரோ வைரஸ் அதாவது அந்த வ ஹெச்ஐவி வைரஸ் உடம்புக்குள்ளே போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத இந்த பிக்சர் ஸோ அந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்வலப் இருக்கும் என்வலப்னா ஒரு கவரிங் லேயர் இருக்கும் ப்ரோட்டீனால் அது மேடாயிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வைரல் ப்ரோட்டீன் கோட் அதோட கவர் அந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஒரு நார்மலாக இருக்கிற ஒரு நார்மல் வைரஸ் இன்ஃபெக்ட்ஸ் நார்மல் செல் நம்ம நார்மலாக இருக்கோம் இப்போ அனிமல் செல்லோ இல்லை ஹியூமன் செல்லோ எடுத்துக்கோங்க நம்மக்கிட்ட இன்ஃபெக்ட் ஆகி ஆகும் போது என்ன நடக்குது உள்ள செல்லுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்றதா இந்த மெக்கானிசம் ஸோ வைரஸ் நமக்குள்ளே வருது வரப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே வந்தோன்ன இங்கே அந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்க இல்லையா அந்த பாக்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா செல் செல்லோட அமைப்பு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா செல் அவுட்டர் லேயர் தான் பிளாஸ்மா மெம்ரன் உள்ளுக்குள்ளே சைட்டோ பிளாஸம்ஸ் இருக்கும் நடுவில் வந்து நியூக்ளியஸ் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இப்போ அந்த ஆர்என்ஏ கிருமி உள்ள சாரி ரெட்ரோ வைரஸ் கிருமி உள்ளே வந்துருச்சு வந்தோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது ஆர்என்ஏவாக தான் உள்ளே வரும் செல்லுக்குள்ளே வரும்போது ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டர்டாக தான் உள்ளே வருது பட் ஆனால் ஒரு ஹியூமன் பாடியோ அனிமல் செல்லோ டிஎன்ஏவால் மேடாயிருக்கும் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏவை வந்து எப்படி வந்து நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணுன்றதான் இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆர்என்ஏவா வந்த அந்த ரெட்ரோ வைரஸ் செல்லுக்குள்ளே போனோன்னே டிஎன்ஏவா மாறுது ஏன்னா டிஎன்ஏவும் நம்ம உடம்புல இருக்க டிஎன்ஏவும் சேர்ந்தாதான் நிறைய வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து வ வர வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏ வந்ததுக்கு அப்புறம் செல்லுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் டிஎன்ஏவா மாறுது அது டிஎன்ஏவா மாத்துறதுக்கு நமக்கு ஒரு என்சைம் தேவைப்படுது அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வைரல் ஆர்என்ஏ வைரல் டிஎன்ஏவா மாறுறதுக்குரிய என்சைம் என்ன அப்படின்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் ஸோ டிஎன்ஏ வந்து உள்ள போகுது டிஎன்ஏ வந்து எதை அட்டாக் பண்ணும் நியூக்ளியஸில் இருக்க நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க டிஎன்ஏ அந்த தான் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ இந்த வ வைரஸோட டிஎன்ஏவும் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க டிஎன்ஏவும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு புது ஆர்என்ஏ ரெட்ரோ வைரஸாக வெளியில் வரும் அதுதான் இங்கே இந்த பாக்ஸ் இந்த சர்க்கிளில் போட்டிருக்கிறது நியூக்ளியஸ் உடம்புக்குள்ள இருக்க அந்த டிஎன்ஏவும் வைரல் டிஎன்ஏவும் சேர்ந்து வெளியில நமக்கு என்ன கிடைக்குது நிறைய குட்டி குட்டியா ரெட்ரோ வைரஸ் வருது அந்த குட்டி குட்டியா நிறைய வர ரெட்ரோ வைரஸ் அதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வைரல் புரோஜினி புரோஜினி அப்படின்னா ஒரு வம்சாவளியவே கிரியேட் பண்ணுது நிறைய குட்டி குட்டியா வைரஸ் வைக்குது அதுக்கு இன்னொன்னும் நம்ம சொல்லலாம் எச்ஐவி ஃபேக்ட்ரி ஒரு ஃபேக்ட்ரி இல்லைன்னா என்ன நிறைய பேர் இருக்கிறது தானே ஸோ ஒரு அந்த ஹெச்ஐவி கிருமி நிறையா ஏற்படுத்துகிறது தான் இந்த ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ ஹெச்ஐவி நிறையா ப்ரொடியூஸ் நியூ வைரஸஸ் வந்து நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ அது என்ன பண்ணும் இன்னொரு செல்லுக்கு போய் அதே மாதிரி டிஎன்ஏவா மாறி டிஎன்ஏவா மாறினதுக்கு அப்புறம் நியூக்ளியஸ்குள்ளே போய் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்க நம்ம டிஎன்ஏவும் அந்த டிஎன்ஏவும் ஒன்று சேர்ந்து மறுபடியும் நிறையா வைரஸ் போடுது ஸோ இப
மேக்ரோஃபேஜஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் தான் ஃபஸ்ட் அழைக்கும் இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் லிம்போசைட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உதவுற செல் இதை ஃபஸ்ட் அழிக்கும் மேக்ரோஃபேஜஸ் அழிக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு வெளியில் சிம்டம்ஸ் எதுவுமே தெரியாது மேக்ரோஃபேஜஸ் எல்லாம் அழிச்சுட்டு நிறையா குட்டி குட்டியாக வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா உடம் உடம்புல இருக்க டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் எல்லாம் அழிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க அந்த டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் அழிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் நமக்கு வெளியில் சிம்டம்ஸ்லாம் தெரியும் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்குள்ளே போய் அந்த சிம்டம்ஸ் வெளியில் தெரியறதுக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷம் ஆகிடும் ஸோ இது தான் நடக்குது இதோட அந்த பிக்சரோட ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் ஓகே பாடி ஆஃப் தி பர்சன் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க அந்த செல்லை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடியில் என்ட்ரு ஆனோன்னே இந்த வைரஸ் எங்கே போகுது அப்படின்னா மேக்ரோஃபேஜஸ் செல்லுக்கு போகுது ஸோ அங்கே போய் அந்த வைரல் ஆர்என்ஏ ஏன்னா ரெட்ரோ வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏ அந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஷன் என்சைம் மூலம் என்ன ஆகுது வைரல் டிஎன்ஏ வாய் ஆக ரிப்ளிகேட் ஆகுது ரிப்ளிகேட்னா மல்டிப்ளை ஆகுது அதே மாதிரி காப்பீஸை நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகே வைரல் டிஎன்ஏவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ அதே மாதிரி காப்பியாக இருக்கும் அந்த ரெட்ரோ வைரஸ் காப்பி ஸோ அந்த டிஎன்ஏ நம்மளோட உடம்புக்குள்ள இருக்க டிஎன்ஏ ஹோஸ்ட் செல்னா எந்த பாடியை போய் அட்டாக் பண்ணுதோ அந்த பாடியோட இருக்க செல்ல தான் ஹோஸ்ட் செல் ஓகே எதை அந்த டி அந்த வைரஸ் எதை போய் அட்டாக் பண்ணுதுன்னா நம்மளோ உடம்புக்குள்ள இருக்க டிஎன்ஏவை அட்டாக் பண்ணுது ஸோ இந்த டிஎன்ஏவும் ஹோஸ்ட் செல் டிஎன்ஏவும் சேர்ந்து நிறையா குட்டி குட்டியாக வைரஸை வெளியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் ஹெச்ஐவி ஃபேக்ட்ரி அந்த குட்டி குட்டி வைரஸ் ஹெச்ஐவி ஃபேக்ட்ரியில் என்ன பண்ணுதுன்னா டீ லிம்போசைட்ஸ்க்கு போகுது டீ லிம்போசைட்ஸ்லேயும் போய் நிறைய ப்ரோஜினி வைரஸஸ் ப்ரோஜினின்னா அதோட வம்சாவளியை பெருக்குது ஸோ டீ ஹெல்ப் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருது பிளட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக அந்த ஹெச்ஐவி செல் பரவிடுது நாள் அடைவில் பார்த்தீங்கன்னா டீ லிம்போசைட்ஸே நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்காது டீ லிம்போசைட் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் சுற்றி என்னென்ன பாக்டீரியா வைரஸ் இருக்கோ என்னென்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம உடம்புக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்குது இதுதான் ஹெச்ஐவியில் நடக்குது ஸோ இந்த டைமில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் நமக்கு வெளியில் தெரியும் அப்படின்னா இனிஷியலாக பார்க்கும்போது ஃபீவர் டயரியா வெயிட் லாஸ் டயரியா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இருக்கும் வெயிட் லாஸும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் பர்சன்ஸை பார்த்தாலே தெரியும் நாள் அடைவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீ லிம்போசைட்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே எந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இருக்காது டீ லிம்போசைட்ஸ் எல்லாத்தையும் குறைச்சோன்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருந்தால் கூட சுற்றி என்னென்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நமக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் அதுவும் மெயினாக என்ன ஆகும் இந்த ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை ஃபஸ்ட்டாக வருது மைக்கோ பாக்டீரியம் தான் டிபி டிபி வந்து ஈஸியாக வரும் ஏன்னா டிபி பேஷண்ட்ஸை எங்கேயா பக்கத்தில் இருந்தால் கூட அந்த அவங்களோட பாக்டீரியா நம்ம கிட்ட அந்த ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து அட்டாக் ஆகிற அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பாங்க ஸோ மைக்கோ பாக்டீரியம் வைரஸு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஈவன் பேரசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லா இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் அவங்களுக்கு உடம்புக்குள்ளே வரும் ஏன்னா அவங்க இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க உடம்புல எந்த ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியும் இல்லை ஸோ நார்மலாக ஹெச்ஐவியிலோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா நைட் ஸ்வெட்டு நைட்டில் நிறையா வேர்க்கும் மவுத் அல்சர்ஸ் நிறையா வரும் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க சில்லாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க பெயின் மசில் எக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரேஷஸ் இருக்கும் ஃபீவர் இருக்கும் லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஏதோ ஒரு மைல்டான நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் லிம்ஃப் நோட் வந்து ஸ்வெல் ஆகும் இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கனால ஹெச்ஐவியோட கிருமியோட தாக்கத்தினால நம்மளுடைய லிம்ஃப் நோடெல்லாம் வீக்கமாகும் ஸ்வெல் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டு இப்படி ஹெச்ஐவி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எலைசா எலைசான்ற டெஸ்ட்டு தான் பிளட் டெஸ்ட்டு தான் இந்த ஹெச்ஐவிக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா என்சைம் லிங்க் இம்யூனோசார்பன்ட் அசே ஸோ இந்த டெஸ்ட்டுனாலே நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும் எவ்
நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் காமனாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா எய்ட்ஸ்க்கு ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் ட்ரக்ஸ் இது உங்களுக்கு பேர்லேருந்தே தெரியும் ரெட்ரோ வைரஸ் காஸ் பண்ணுறதுனால ரெட்ரோ வைரல்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ரெட்ரோ வைரஸ் அழிக்கக்கூடிய ட்ரக் தான் ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் ட்ரக்ஸ் இதில் நிறையா இருக்குது ஜிடோ உடின் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஸோ பேஷண்ட் கிட்ட இது கொடுக்கறதுனால பேஷண்ட்டோட லைஃப் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் வாழ்கிறவங்க இன்னும் ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் நம்ம ப்ரொலாங் பண்ணி வைக்கலாமே ஒழிய டெத்துன்றது நம்ம வந்து அதை ப்ரிவெண்ட் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது ஒன்லி வீ கேன் ப்ரொலாங் த லைஃப் ஆஃப் தி பேஷண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் அபோ தி டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எய்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு டெட்லி டிசீஸ் எய்ட்ஸுனாலே டெட்லி டிசீஸ் ஏன்னா ஆளையே கொள்கிற டிசீஸ் அப்போ நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறத விட வராமல் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இக்னோரன்ஸால் டை ஆகக்கூடாது ஸோ நம்மளோட அறியாமையால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எய்ட்ஸ் கிருமியை வாங்கிக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பப்ளிக்குக்கு வந்து நிறைய எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த ஹெச்ஐவி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து நேஷ்னல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் இது கூட உங்களுக்கு எம்சிபிஸ்லலாம் கேட்கலாம் நீட்ல என்ஏசிஓட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் அது நான் என்ஜிஓஸ் நான் என்ஜிஓஸும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மக்கள் பப்ளிக் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பிளட் பேங்க்லேருந்து நம்ம பிளட்டு ரிசீவ் பண்ணும் போது ஸ்க்ரீன் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணும் கண்டாமினேஷன் ஆயிருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் செக் பண்ணும் எந்த ஒரு கிளினிக் போனாலும் எங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் டிஸ்போசபிள் நீடுல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா ஒரு பேஷண்ட்குரிய நீடுல்ஸ் இன்னொருத்தங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் காண்டம்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் பப்ளிக்ஸ்க்கு அது எஸ்பெஷலி ப்ராஸ்டியூட்ஸ்க்கு ஏன்னா அவங்க மல்டிபிள் செக்ஸ் செக்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறனால ட்ரக் அப்யூஸை வந்து நம்ம ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படியே ட்ரக் அப்யூஸ் பண்ணாலுமே இந்த ஐவியில் குத்துறது ஐவியில் போட்டுக்கிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தங்க யூஸ் பண்ண அதே இது வந்து இன்னொருத்தங்க யூஸ் பண்ணாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் சேஃப் செக்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ண வைக்கணும் எஸ்பெஷலி ஹெச்ஐவி பாப் சஸ்டபிள் ரிஸ்கான பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி சேஃப் செக்ஸாக நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எஜுகேஷன் கொடுக்குறதுனால எய்ட்ஸ் வராமல் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சொசைட்டல் கேர் இது வந்து ஹெச்ஐவி அந்த காலத்துலேருந்து அந்த காலம்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்லேருந்து இப்போ வரைக்குமே ஹெச்ஐவி எப்படி பார்க்குறாங்க ஒரு ஸ்டிக்மாவாக தான் பார்க்குறாங்க ஸ்டிக்மானால் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மாதிரி ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க ஹெச்ஐவியாக வெளியில் சொல்கிறது கூட கூச்சப்படுவாங்க என்ன இவனுக்கு போய் ஹெச்ஐவி வந்திருக்குன்னு ஸோ ஹெச்ஐவியை வந்து மறைக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஆனால் வந்து சொசைட்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் ஹெச்ஐவியால் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்கன்னா நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவங்கள ஒதுக்கி வைக்காம இருக்கணும் அவங்களுக்கு கூட உட்காந்து சாப்பிட்றதுனாலையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி எப்படிலாம் நடக்குது எப்படி நடக்காததுன்னு அது தகுந்தாப்பில் நம்ம இருந்துக்கணும் அதாவது அவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்றதுனாலையோ அவங்க கூட கை கொடுக்கறதுனாலையோலாம் வராது ஸோ சொசைட்டி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பர்சனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இட் இஸ் அ மலாடி தட் கேன் ஒன்லி பி டேக்கல்ட் மலாடினா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எய்ட்ஸ் வந்தால் நம்ம சிம்டம் மலாடினா சிம்டம் அவங்களுக்கு ஃபீவர் வந்தால் நாம் பேரசிட்டமால் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் உடம்பு வலி வந்தால் பெயின் கிளர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சிம்டமாக தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமே தவிர அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் க்யூர் வந்து கிடைக்காது எய்ட்ஸ் வந்துட்டா அப்படின்னா கம்ப்ளீட் க்யூர்லாம் இதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஓரளவு நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் சொசைட்டல் கேர் ஸோ இது வந்து ஸோ ஃபார் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எய்ட்ஸில் என்ன எய்ட்ஸ்னால் என்ன அது என்ன வைரஸ்னால் வந்தது எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது எப்படி ஒருத்தர்ட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகுது எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகாது எப்படி நம்ம செல் அந்த வைரஸ் செல் உள்ளே வந்துச்சுன்னா எப்படிலாம் வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது ரிப்ளிகேட் ஆகுது அதோட டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குது சொசைட்டல் கேர் என்ன எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் உங்களோட புக்கில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து இந்த எய்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக கொடுத்துருந்த
சிரிஞ்ச் நீடில்ஸ் ஷேர் பண்ணுறவங்களுக்கு மதர் வந்து சைல்டுக்கு ப்ளசண்ட்டாக வழியாக போகிறது இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ஸோட பிளட்டு வந்து ஹெல்த்தி பர்சன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கும் போது ஸோ இது வழியாக தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது மெயின் த்ரீ ஃபோர்த் மோட் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த மெக்கானிசம் பை விச் எய்ட்ஸ் வைரஸ் காஸ் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் ஆஃப் த இன்ஃபெக்டட் பர்சன் இதோட கொஸ்டினோட மீனிங் என்னென்னா எப்படி உடம்புக்குள்ள போய் அந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அதோட மெக்கானிசம் என்னன்னு கேட்குறாங்க நான் ஃப்ளோ சார்ட் போட்டதே அப்படியே நீங்கள் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து எப்படி போகுது அப்படின்னா இன்னொரு பர்சன்ட்டை போகும்போது அந்த பர்சன் கிட்ட இருக்க மேக்ரோஃபேஜஸ் செல்லை வந்து ஃபஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுது மேக்ரோஃபேஜஸ் அட்டாக் பண்ணோன்னே வைரஸ் நிறையா குட்டி குட்டியாக போடுது அந்த குட்டி குட்டி வைரஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது நிறையா அட்டி லிம்போசைட்ஸ் எல்லாத்தையும் போய் அழிக்குது ஒரு வைரல் ப்ரோஜினியவே ஏற்படுத்துது ப்ரோஜினினா வம்சாவளி உடம்பு ஃபுல்லாக பிளட்டு ஃபுல்லாக அந்த வைரஸை வந்து பரவாயில்ல அளவுக்கு அந்த டீ லிம்போசைட் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுது ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா எய்ட்ஸ் வைரஸ்னால நம்ம உடம்புல இருக்க மேக்ரோஃபேஜஸும் டீ லிம்போசைட்டும் கம்ப்ளீட்டாக அழியப்படுறதுனால இம்யூன் சிஸ்டம் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகிடுது ஓகே ஸோ இது ரெண்டு தான் உங்களுடைய புக் பேக் கொஸ்டின் ஸோ இந்த டாபிக் ரிலேட்டடான நீட் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸை பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்க்கலாம்